హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ అచీవర్స్ అకాడమీ ఛానల్లో త్రీ మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నటువంటి జైల్ నోటిఫికేషన్ అయితే వచ్చేసింది అందులో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి మల్టీ జోన్ వన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి మల్టీ జోన్ టూలో ఎన్ని ఉన్నాయి అని చెప్పి బ్రీఫ్ ఐడియా మనము లాస్ట్ వీడియోలో జైల్కి సంబంధించి మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు స్పెసిఫిక్గా మనము జైల్ నోటిఫికేషన్లో అంటే ఈ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక కీలక పాత్ర పోషించేటటువంటి అంశమైనటువంటి జనరల్ స్టడీస్ ఈ జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి ఈరోజు మనం డిస్కషన్ చేద్దాము అసలు ఎలాంటి స్ట్రాటజీ ఉండాలి ఏ లెవెల్లో మన ప్రిపరేషన్ అనేది ఉండాలి ఒక సింగిల్ బుక్తో మనం జనరల్ స్టడీస్ మొత్తానికి కూడా కవర్ చేయవచ్చా చేయలేమా ఏ రకమైన అప్రోచ్ మనం ఫాలో అయితే జనరల్ స్టడీస్ నూట యాభై మార్కులకు మనకు యాట్ ద మాక్సిమం మనకు స్కోర్ వస్తుంది ఎందుకనంటే అదర్ పేపర్ యూజువల్గా మీరు మాస్టర్సే దాంట్లోనే ఉండింటుంది కాబట్టి మీకు డిసైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది జనరల్ స్టడీసే అవుతుంది ఓకే స్టూడెంట్స్ సో దీంట్లో మనం ఒక ఎఫెక్టివ్ స్ట్రాటజీ మనం మాట్లాడబోతున్నాం కాబట్టి ఈ వీడియోని అందరూ కూడా లాస్ట్ వరకు తప్పకుండా చూడండి సో జనరల్ స్టడీస్ అన్నది ఒక డీటెయిల్డ్ వాస్ట్ ఓషన్ లాగా ఒక సిలబస్ నిచ్చినారైతే అని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ జనరల్ స్టడీస్ ఇటువంటి సిలబస్ మీకు అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్ లైక్ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్లో కానివ్వండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ గురుకులాలో కానివ్వండి ఇన్ఫ్యాక్ట్ గ్రూప్ టూ ఫస్ట్ పేపర్ పేపర్ వన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాంట్లో కానివ్వండి ఈ రకంగా ఇటువంటి సిలబస్ మీకు కనిపిస్తుంది అంటే ఓవరాల్గా మనకు జనరల్ స్టడీస్ అన్నది ఇటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో ఒక కీ కాంపనెంట్గా ఉంటుంది ఓకే కానీ యాజ్ పర్ ద లెవెల్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జామినేషన్ మనం జనరల్ స్టడీస్ అన్నది యూజువల్గా డీల్ చేస్తూ ఉంటాము చదువుతూ ఉంటాము ఓకే జనరల్ స్టడీస్ అంటే అందరికీ సాధారణంగా గుర్తు వచ్చేది ఏంటని అంటే లైక్ కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి జనరల్ స్టడీస్లో అంటేనే మనకు హిస్టరీ అని పాలిటీ అని జాగ్రఫీ ఎకనామీ కరెంట్ అఫేర్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనకు జనరల్ స్టడీస్లో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయి యాజ్ పర్ యూపీఎస్సీ నామ్స్ యాజ్ పర్ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అంటే ఇక్కడ టీఎస్పీఎస్సీ నామ్స్ ప్రకారంగా కానీ ఇక్కడ మనము ఈ జైల్ నోటిఫికేషన్ అన్నది ఎస్ జనరల్ స్టడీస్ అన్నిటికీ సేమే హిస్టరీ సేమ్ ఫర్ యూపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ జేఎల్ డిఎల్ అందరికీ కూడా హిస్టరీ సేమే అక్కడ సింధు నగరికత ఇండస్ వ్యాలీ ఏముందో గ్రూప్ ఫోర్ వాళ్ళకు కూడా అదే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఉంటుంది కానీ లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ ప్రకారంగా లెవెల్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ ఉన్నటువంటి వెయిటేజ్ ప్రకారంగా ద డిఫికల్టీ లెవెల్ విల్ గో హై ఆర్ గో డౌన్ ఓకే ఆ రకంగా మీరు చూసుకుంటే ఎస్ యాజ్ ఐ సెట్ జస్ట్ నౌ ద కీ ఏరియాస్ ఆర్ హిస్టరీ పాలిటీ జాగ్రఫీ ఎకనామీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఓకే హిస్టరీ అని చెప్పి మనం చదివేటప్పుడు సాధారణంగా స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఏమవుతాయమ్మా హిస్టరీ హ్యాస్ టు బీ అండర్స్టుడ్ హిస్టరీ జస్ట్ అమెట్ ఓకే హిస్టరీ హ్యాస్ టు బీ అండర్స్టుడ్ బోత్ ఫర్ నేషనల్ అండ్ రీజనల్ అంటే ఇండియన్ హిస్టరీ కూడా చదవాలి తెలంగాణ హిస్టరీ కూడా చదవాలి యూజువల్గా జనరల్ స్టడీస్లో వాట్ హ్యాపెన్స్ జాగ్రఫీ అయినా కూడా వీ షుడ్ రీడ్ ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఆల్సో తెలంగాణ జాగ్రఫీ ఆల్సో పాలిటీ మాత్రమే తెలంగాణ పాలిటీ ఏది ఉండదు వీ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఇండియన్ పాలిటీ ఎకనామిక్స్ అయినా కూడా ఇండియన్ ఎకనామీ హ్యావ్ టు బి డిస్కస్ తెలంగాణ ఎకనామీ హ్యావ్ టు బి డిస్కస్ ఓకే ఈ రకంగా అప్రోచ్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయినా కూడా ఇంటర్నేషనల్ చదవాలి నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ చూడాలి అండ్ రీజనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా చూడాలి అంటే సహజ సాధారణంగా అందరూ కూడా జనరల్ స్టడీస్కి చేస్తున్నటువంటి ప్రిపరేషన్ ఐడియా ఈ రకంగా ఉంటుంది ఓకే కానీ ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి కీగా అంటే చాలా డీటెయిల్డ్గా మనం సిలబస్ని చూసేటటువంటి ప్రయత్నం మనం చేద్దాము టీఎస్పిఎస్సి ఏం చెప్పింది అని చెప్పి చూడండి అది చూసే కంటే ముందు ఇంకో పాయింట్ నేను చెప్తాను ఈ జైల్ నోటిఫికేషన్ అన్నది ఇట్ ఈస్ ఎ గెజిటెడ్ పోస్ట్ మా గెజిటెడ్ పోస్ట్ ఇది గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఇది గెజిటెడ్ పోస్ట్ అన్నప్పుడు తప్పకుండా మనము గ్రూప్ టూ లేదా అంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు గ్రూప్ టూ స్థాయిలో లేదంటే గ్రూప్ టూ లెవెల్లో మనము ఆ ప్రిపరేషన్ అనేది చేయాలని అయితే మనం ఇక్కడ చెప్పవచ్చు ఓకే చూడండి మా అందరూ కూడా సిలబస్లో ఏమేమి అంశాలు ఉన్నాయి చూడండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కరెంట్ అఫేర్స్ రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అంటే ప్రాంతీయ జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ అంశాలు అన్నటువంటి కరెంట్ అఫేర్స్ని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డిస్కష
రీజనల్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇది చాలా డీటెయిల్గా మీరు చూడాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండ్ ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎన్ని నెలల వరకు మనము తప్పకుండా చూడాలంటే అట్లీస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ ద డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మీ ఎగ్జామ్ డేట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కనీసం అంటే ఒక ఆరు నెలల ముందు వరకు అన్ని అంశాలు తెలంగాణ అంశాలు జాతీయ అంశాలు అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అప్డేట్స్ మూడింటిని కూడా మనం కవర్ చేయాలి ఇంకా సపరేట్గా మీకు ఇచ్చినది ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్ సాధారణంగా టీఎస్పిఎస్సి ప్రతి నోటిఫికేషన్లు కూడా ఐఆర్ అన్నటువంటి ఒక కాంపనెంట్ని జనరల్ స్టడీస్లో యాడ్ చేస్తుంది దాని అర్థం ఏంటంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇండియాస్ రిలేషన్స్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ భారత సంబంధాలు ఇతర దేశాలతో ఏ రకంగా ఉన్నాయి ఇండియా రిలేషన్స్ విత్ నేబరింగ్ కంట్రీస్ అంటే సరిహద్దు దేశాలు ఇండియా రిలేషన్ విత్ అదర్ ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ అండ్ ఆల్సో సర్టెన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇక్కడ ఇంకొక కాంపనెంట్ ఏందమ్మా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇవి మనము చూడవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ జనరల్ సైన్స్ ఇండియాస్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ సైన్స్ అండ్ టెక్ అన్ని కాంపనెంట్స్ చూడాలి ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్లో స్పేస్ వస్తుంది డిఫెన్స్ వస్తుంది కంప్యూటర్ వస్తుంది న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ వస్తుంది లైక్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ అని చెప్పి అంటే జనరల్ సైన్స్లో కొన్ని టాపిక్స్ వస్తాయి లైక్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ అని చెప్పి ఆ రకంగా కొన్ని అంశాలను చూడవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఓకే పర్యావరణ పరిరక్షణ అనేటువంటి అంశం కూడా చూడాలి ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ తెలంగాణ ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పినా నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇండియన్ ఎకనామీ చూడాలి తెలంగాణ ఎకనామీ ఆల్సో హ్యావ్ టు బీ డిస్కస్డ్ ఓకే ఇండివిజువల్గా మళ్ళీ ఇండియన్ ఎకనామీలో ఏ కాంపనెంట్స్ ఉంటాయి లైక్ నేషనల్ ఇన్కమ్ అని విల్ బీ హ్యావింగ్ ఇండియన్ ఎకనామీలో ఇన్ఫ్లేషన్ అని ఆర్బీఐ అని గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ట్యాక్సేషన్ సిస్టమ్ ఆల్ దోస్ టాపిక్స్ విల్ బీ కవర్ దేర్ విత్ తెలంగాణ ఎకనామీ దీనికి కంపల్సరీగా యూ విల్ హ్యావ్ టు డూ డూ అవే విత్ సోషో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి సోషో ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ చూడాలి అండ్ ఎకనామిక్ సంబంధించినటువంటి తెలుగు అకాడమీ బుక్ను కూడా తప్పకుండా రిఫర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ జోగ్రఫీ ఆఫ్ ఇండియా జోగ్రఫీ ఆఫ్ తెలంగాణ చెప్పిన కదా ఇండియన్ జోగ్రఫీ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ తెలంగాణ జోగ్రఫీ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి పొలిటికల్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా విత్ ఎంపసిస్ ఆన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూవ్మెంట్ ఓకే ఇక్కడ హిస్టరీలో ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ హిస్టరీ ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటి హిస్టరీ అయింది మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు లర్న్ ఆర్ నో from 1600 onwards ఎప్పటి నుంచి చూడాలి అంటే యూరోపియన్లు రాక యూరోపియన్స్ ఇన్నోవేషన్ టు ఇండియా అక్కడ నుండి యూ విల్ హ్యావ్ టు బిగిన్ విత్ ద హిస్టరీ విత్ స్పెషల్ ఎంపసిస్ ఆన్ ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్ అంటే భారతదేశ జాతీయోద్యమానికి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ మీరు మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ చదివితే ఇక్కడ సరిపోతుందని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ సోషో ఎకనామిక్ అండ్ కల్చరల్ హిస్టరీ ఆఫ్ తెలంగాణ విత్ స్పెషల్ ఎంపసిస్ ఆన్ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ మూమెంట్ అనేది సాధారణంగా గ్రూప్ టూలో జనరల్ స్టడీస్లో లేదు గ్రూప్ వన్లో కూడా జనరల్ స్టడీస్లో లేదు కానీ ఇక్కడ మనకు మూమెంట్ అనేది కూడా జనరల్ స్టడీస్లో ఒక పార్ట్గా యాడ్ చేయడం జరిగింది వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఫేసెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూమెంట్ తెలంగాణ మూమెంట్కి సంబంధించి వేరు వేరు ఫేసెస్ ఉంటాయి ఆ ఫేసెస్ అన్నీ కూడా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది తెలంగాణ మూమెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ కాంపనెంట్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ ఆఫ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పాలిటీ గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీ ఇండియన్ పాలిటీ మొత్తం చూసుకోవాలి సొసైటీ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే టీఎస్పీఎస్సీ ఫేవరెట్ ఏరియా అమ్మాయిది ఐఆర్ ఎట్లయితే ఫేవరెట్ ఏరియా ప్రతి నోటిఫికేషన్లో కనిపిస్తుందో సొసైటీ కూడా ప్రతి నోటిఫికేషన్లో దాదాపు మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఏముండాలంటే జెండర్ క్యాస్ట్ ట్రైబ్ డిసబిలిటీ ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇండియన్ సొసైటీ కూడా చూడాలి తెలంగాణ సొసైటీ ఆల్సో హ్యాస్ టు బీ డిస్కస్ రెండు కూడా సమాజం అన్నది బోత్ హ్యాడ్ టు బీ డిస్కస్ ఇండియన్ సొసైటీ ఆల్సో అండ్ తెలంగాణ సొసైటీ ఆల్సో నెక్స్ట్ మా పాలసీస్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ తెలంగాణ ఎకనామీ కూడా ఇచ్చినారు తెలంగాణ స్టేట్ రిలేటెడ్ పాలసీస్ కూడా ఇచ్చినాయి రెండింటిని కూడా సపరేట్గా చూడాలి తెలంగాణ ఎకనామీస్ ఆల్సో గివెన్ తెలంగాణ పాలసీస్ ఆర్ ఆల్సో గివె
basic English of 10th class standard. Okay, Mutta Manako 15 topics each narikada. We are given how many topics? 15 topics. He 15 topics ke summon in che, any markuluma in Tevani, Kalpukunte, Nuta Yabe Markulu. Clear 150 marks. Okay. Equal weightage distribution Jaguta Prati topic Tunde Padipitra Ravachu Padi Markul Ravachu Equal distribution Jaragakunda Koni areas ni matrame specific importance like group one film slow Koni areas ni matrame highlight chase and Tadugute matram E equal distribution and Adundaka pocho and prepare for the best and prepare for the worst also Eprena Guda Poti Parikshalaman Madugu Pete Tapudo General studies have a key component Kabati General studies have a deciding factor Kabati Mana strong areas ni Kuda Manam Chudali, Mana weak areas Nikuda, Manam strong areas ga, Malchukoli. Weak areas ni strong areas ga, Malchukon at Lete, Yak Sanam Lona in a man group and prelims lo choose Kunam. Yak Sanam Lona in a ye subject me than I know a weightage perigachu, Oka subject weightage Thagavachu. Okay, for example, group and prelims lo economy, core ga Chadukan Villain at Vent Abirthike, Nirashana Migilindi. In the current economy weightage Thagindi. Politin and the questions Thaku Adigaro. Telangana specific questions and away equal in a row. Arthematic reasoning questions equal in a row. General science questions equal in a row. Science and tech Thaku in a row. So, here can a general studies under the purely unpredictable Kabate, e equal distribution Jaraka Kapote, any component may be given higher weightage and Yepi Gurthabet Kondi. Preparation is done in the next March. So, if you conclusive, we will cover this pattern. We will cover this pattern. A level of preparation is done in the group 2 level of preparation. And in the group 2 style, we will cover the junior lecturers and general studies paper. And in the group 2, we will cover the total of 4 papers. Total of 600 marks. And in the group 2, we will cover the total of 600 marks. So, we will cover the level of preparation. Here, we will cover the total of 160 marks. We will cover the easiest way to approach the easiest way. Okay guys, so this preparation is not the preparation of this preparation, but this preparation is effective for you. Achievers Academy is the one thing. Group 2 coaching is the one thing. Achievers Academy is the one thing. Specialized General Studies course is designed. This is offline. Offline is in Hyderabad, SR Nagar. Every day, we have classes in the morning in the morning. No, we don't have to travel to Hyderabad, SR Nagar, we are working employees, and we are going to talk about it. We are also going to have a general studies course in the online course. We are going to have the best use of this course. We are going to have to simplify the general studies. We are going to have to simplify the general studies. We are going to have to simplify the general studies. One guide is important, one mentor is important, one academy is very very important. So, we are going to have to help you with the Achievers Academy. So, we are going to have to talk about it. Choose to know and Achievers Academy and Achievers Academy channel ever in a Kura Eros that subscribe chase cooler on and day Tapa Kunda subscribe chase Kondi my telegram channel logo da join our day. Thank you so much and Jai Hind.